श्री नरेंद्र मोदी जी श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आधुनिक युग के युग दृष्टा युग पुरुष परम पूज्य स्वामी चिन्मानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत सरकार उनके सम्मान में एक मुद्रा का प्रकाशन और विमोचन कर रही है इस कृति के द्वारा सरकार ने उनके कार्य को पहचाना है इसको दर्शाया और उनका अत्यंत योग्य प्रकाश सम्मान भी किया है मैं विश्व स्तरीय चिन्मय मिशन की ओर से भारत सरकार का और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके सभी सहयोगी का भूरिशाह धन्यवाद करता हूं मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र के निर्माण कार्य में और यहाँ के युवकों के बालकों के चरित्र निर्माण के कार्य में चिन्मय मिशन जो कार्यशील रहा है वह हमेशा इस तरह से रहेगा और भारत को और श्रेष्ठतर ऊंचाई की ओर ले जाने में सेवारत रहेगा आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ धन्यवाद श्रद्धे स्वामी जी इस कक्ष में मौजूद सभी महानुभाव स्वामी चिन्मयानंद जी की शताब्दी वर्ष में हम सबका सौभाग्य है कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय को एक सांकेतिक कदम उठाने का अवसर मिला सौ रुपए का एक कमेमोरेटिव कॉइन और दस रुपए का एक सर्कुलेशन कॉइन जो कि सर्कुलेट होगा एक करेंसी के रूप में और सौ रुपए वाला क्योंकि कमेमोरेटिव है उसकी कम कॉइन्स बनते हैं तो इसलिए एक संकेतिक होता है वो निकाला गया है और मुझे विश्वास है कि आध्यात्म चरित्र निर्माण केवल देश में ही नहीं विशेष रूप से युवकों में जो चिन्मया मिशन के सभी केंद्र कर रहे हैं भारत में और भारत के बाहर वो करते रहेंगे और आज का ये संकेतिक स्नेह जो हम लोगों की तरफ से है ये भी इस दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा कदम रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रिपरिषद के मेरे साथ ही श्री मान अरुण जेटली जी श्री जयंत सिन्हा जी मेरे मित्र स्वामी मित्रानंद जी उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि स्वामी चिन्मयानंद जी की जन्म शताब्दी में भारत सरकार को भी हिस्सेदार बनने का सौभाग्य मिला है मुझे विश्वास है कि एक शताब्दी वर्ष में मिशन के द्वारा और सभी आध्यात्म प्रेमी जनों के द्वारा वर्ष भर जो कार्यक्रम चलेंगे वे इन जनरल जनचेतना के लिए तो होंगे ही होंगे 
लेकिन खास करके एलिट यूथ के लिए इस सांस्कृतिक विरासत के साथ उनको जोड़ना क्योंकि मैं मानता हूं कि चिन्मयानी जी की सबसे बड़ी जो सेवा थी वो ये थी कि गुलामी कालखंड के कारण देश का एक एलिट क्लास हमारी महान संस्कृति और परंपराओं के प्रति न सिर्फ उदासीन था पर उससे जुड़ना अपने आप को हीन मानता था उस विपरीत काल में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाते हुए स्वयं के जीवन को एक टीचर के रूप में प्रस्तुत करते हुए त्याग और तपस्या की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए जीवन पर्यंत खास करके इंग्लिश स्पीकिंग एलिट क्लास को भारत की महान संस्कृति और विरासत के साथ जोड़ने का एक भगीरथ काम किया था और इस शताब्दी वर्ष में हमारी नई पीढ़ी उनके साथ हम स्वामी जी के संदेश को कैसे पहुंचाएं मैं हमेशा मानता हूं कि स्वामी जी जब गीता की बात करते थे तो ज्ञान मार्गी थे और जब स्कूल और अस्पताल चलाते थे तो कर्म मार्गी थे ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को उन्होंने एक प्रकार से गीता को लेटर एंड स्पिरिट में जीने का प्रयास किया था और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ज्ञान मार्ग का महत्व तो है ही है क्योंकि विश्व के अंदर हमें हमारी उस बात को पहुंचाना अनिवार्य है और कर्म मार्ग इसलिए जरूरी है कि हम जहां हैं वहां रह नहीं सकते हमें आगे बढ़ना है काफी ऊपर उठना है और इसलिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों को लेकर के चलना हमारे लिए अनिवार्य है और ये शताब्दी वर्ष हमें वो प्रेरणा दे सकता है मुझे व्यक्तिगत सौभाग्य मिला है मुझे स्वामी जी के पास पहुंचने का रहने का मैं लास्ट उन्हें मिला था बड़ौदा में और मैं गया था उन्हें अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचन की शताब्दी के समारोह के निमंत्रण के लिए उन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं जरूर आऊँगा लेकिन वो समारोह के तीन दिन पहले ही स्वामी जी ने अपना देह छोड़ दिया मैं स्वयं उस समारोह में मौजूद था लेकिन हम सब स्वामी जी की कमी महसूस करते थे वैसे उनकी जीवन यात्रा बड़ी गजब की है कहाँ दक्षिण में जन्म कहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाना और आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने पंजाब की धरती को पसंद किया था मुझे कभी स्वामी जी को पूछने का मौका नहीं मिला लेकिन मुझे जरूर ये लगता था क्योंकि वो भूगर्भ आंदोलन चलाते थे और अगर केरल तमिलनाडु में रह करके चलाते वो पकड़े जाते क्योंकि उनकी ऊंचाई इतनी थी कि वो अलग दिखाई देते थे लेकिन पंजाब में वो बिलजुल जाते थे और इसलिए उन्होंने भूगर्भ रहने के लिए पंजाब को पसंद किया था क्योंकि सभी ऊंचे लोग थे तो उनकी ऊंचाई भी उसमें वरना स्वामी जी की ऊंचाई दक्षिण के हिसाब से तो काफी ऊंचे थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से काम को किया मैं हमेशा याद करता हूं उनको बाद में पता नहीं क्या होता था आश्रम में लेकिन वो श्रीखंड खाने के बड़े शौकीन थे <laughs> उनकी दीर्घ दृष्टि देखिए उन्होंने 1963 में एक आर्टिकल लिखा था जिस आर्टिकल में हिंदू समाज की दुर्दशा के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की थी बड़ी व्यथा व्यक्त की थी ये समाज ऐसा रहेगा तो कहा जाएगा ये उनकी पीड़ा थी और उस पीड़ा में से एक विचार को जन्म मिला फिर दादा साहब आप तो उनके पास गए 
विचार विमर्श हुआ और उसमें से 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ और वे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उसका मार्गदर्शन करते रहे और दो मूल बातें जो विश्व हिंदू परिषद ने उठाई उस समय मैं समझता हूँ आज भी उसका महत्व है और स्वामी जी ने संदेश दिया हिंदू सर्वे सहोदरा हमारे यहाँ ऊंच नीच जात पात छूत अछूत ये विकृति इतनी समाज में फैल चुकी थी तो वहीं से मंत्र आया और जब आध्यात्मिक महानुभाव से आता है तो हमारा देश तुरंत स्वीकार करता है और तब आया हिंदू सर्वे सहोदरा और दूसरी बात आई कि हिंदू समाज की जो ये पतित है टिकना है फलाना इस प्रकार की सोच और तब जाकर के मंत्र आया न हिंदू पति तो भवित मैं समझता हूँ ये दो मंत्र अगर उसी स्पिरिट में हम आज भी आगे ले जाते तो हमारे यहाँ जो बुराइयाँ आई हैं समाज के अंदर जो कठिनाई आई हैं उससे मुक्ति मिलती है पुणे में जब पहला उनका ज्ञान यज्ञ था तो लोगों के लिए आश्चर्य था कि समाज के उस वर्ग के लोगों को उन्होंने ला करके बिठाया था उस यज्ञ में ताकि और समाज स्वीकार नहीं करता था वो नाइनटीन के कालखंड में लेकिन तब स्वामी जी ने यह साहस दिखाया था कि समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा दलित होगा पीड़ित होगा शोषित होगा उसको भी इस महान ज्ञान की धारा के साथ जुड़ने का हक है ये चीजें असामान्य है आज भले सरल लगती होगी लेकिन उस समय वो बहुत असामान्य थी क्योंकि परंपरावादी रूढ़िवादी समाज के बीच काम करना और इस प्रकार से साहसपूर्ण कदम उठाना वे स्वामी जी उठाते और जीवन भर अपने आप को टीचर कहा और सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं कि उन्होंने सहस्त्रों टीचर दिए हैं देश को सहस्त्रों जो त्याग और तपश्चर्या का जीवन जीते हुए ज्ञान मार्ग के माध्यम से भारतीय महान सांस्कृतिक विरासत के साथ जन जन को मन मन को जोड़ने का प्रयास करते रहे विश्व में भी भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में चिन्मय मिशन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और भारत के ऐसे जो महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें चिन्मय मिशन एक है जिसने विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूज्य स्वामी जी के शताब्दी समारोह का आरंभ और इस सिक्के के साथ हो रहा है सामान्य मानवी का मुंह सिक्के में ज़्यादा होता है तो उस सामान्य व्यक्ति के मुंह को लेकर के चिन्मानी जी को पहुंचाने का भी एक प्रयास शुरू होगा तो मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद पूज्य गुरु जी honorable prime minister and jain sanaji and to all and everyone present here pranam when i was uh, in chinmaya yuva kendra we met gurudev for a particular program it was a small show called ramayan we want to do and gurudev said do it in seven stages not single stage and another occasion when i asked gurudev we would like to do a motorcycle rally from chennai to cochin he said make it a national rally i see similar qualities of gurudev in our honorable prime minister narendra modi ji <laughs> we only requested for him to watch the movie which we made on gurudev and it is his suggestion he said it would be a honor when we release our coin we are ever grateful to you sir thank you thank you thank you very much and my salutations and gratitude to jain sanaji your father was well known to us may you emulate, emulate him and thank you so much for taking this process so quickly thank you very much we are very grateful and ram madhav ji this was a dream we had together you made it happen thank you so much
and my salutations to Ashok Singhal ji and Krishna Gopal ji. Thank you so much for coming here. Your presence is a great inspiration. Thank you very much. Thank you so much.